28th birth uh, birthday organized by cpml red star uh, our subject is launch country wide campaign against manuwadi hindutva theoretical base of rss neo fascism comrade shahid bhagat singh become the hero of the freedom struggle for his struggle against the british imperialism for sovereignty secularism and socialism he wanted complete independence for the people of the country for him independence meant an act of exploitation of man by a man he was not demanding mere political change but wanted change of exploitative social order also but we know that after the transfer of power in 1947 after more than seven decades the dreams of bhagat singh like martyrs are still not materialized so we have to find the answer uh, of the question of this pertinent question uh, we have three speakers in our webinar in order to find the answers uh, comrade we have comrade kn ramachandran general secretary cpml red star we have comrade sharmishtha choudhary politburo member of cpml red star we have comrade pj james politburo member of communist party of india uh, marxist leninist red star sathiyo uh, aaj aap hum sab ka aapka hardik swagat karte hain sabhi sathiyon ka aaj shahid e azam bhagat singh ki 113vi jam divas hai is avsar par humne ek webinar ka aayojan kiya hai cpml red star ne uh, webinar ka vishay hai uh, rss के नौ फांसीवादी जो विचारधारा का जो जिसकी जो वैचारिक बुनियाद है मनुवादी हिंदुत्व उसके खिलाफ एक देशव्यापी अभियान छेड़े ये जो अभियान चल रहा है इस अभियान की मूल भावना क्या है किस उद्देश्य अभियान छेड़ा गया है इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे वेबिनार में आज शहीद आजम भगत सिंह की का जन्म दिवस है शहीद आजम भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी महान शहीद थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से चंगुल से देश को आजाद करने के लिए लड़े न सिर्फ लड़े बल्कि वो एक ऐसा देश चाहते थे जहा जो देश संप्रभुता संपन्न हो धनविरपेक्ष हो जनवादी हो समाजवादी और शोषणहीन हो वो एक पूर्ण स्वराज एक पूरी स्वतंत्रता चाहते थे देश की जनता के लिए देश की आम जनता के लिए और उनकी सोच ये थी कि गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेज जो धन्ना सेठ है जो पूंजीपतियों पूंजीपति है जो साम्राज्यवाद के दलाल है उनका शासन और शोषण हमारे देश पर लग जाए उनके लिहाज से आजादी का मतलब था इंसान के द्वारा इंसान का किया जाने वाला हर प्रकार के शोषण का खात्मा वो न सिर्फ राजनीतिक बदलाव के लिए लड़ रहे थे बल्कि वो इस शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे लेकिन आप हम सब जानते हैं कि सत्ता के हस्तांतरण के सात दशक के बाद आज के हालात हैं हम जानते हैं भली भांति कि शहीद आजम भगत सिंह और बहुतेरे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत आज तक वो शहीदों का सपना सफल नहीं हो पाया आज तक एक ऐसा भारत जो भारत जिस भारत को आंसू और भूख से निजात मिल जाए जो भारत को हर प्रकार के शोषण और अत्याचार और भेदभाव से मुक्ति मिल जाए वो भारत शहीदों का सपनों का भारत आज तक नहीं बन पाया है तो साथियों ये जो सवाल है ये जो यक्ष प्रश्न है ये यक्ष प्रश्न का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे हमारे बीच में तीन वशिष्ठ अतिथि हैं, तीन क्रांतिकारी आंदोलन के बड़ी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कॉम्रेड के रामचंद्रन का जो तो की सीपीएमएल रेड स्टार के महासचिव है हमारे हमारी दूसरी वक्ता है कॉम्रेड शर्मिष्ठा चौधरी जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनेवादी रेड स्टार के पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं तीसरी शख्सियत है हमारे बीच में कॉम्रेड पीजे जेम्स जो कि सीपीएम रेड स्टार के पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं तो ये तीन वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है आज विषय पर ये मंथन करेंगे और आप सबको भी अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी होगी तो लाइए हम शुरू करते हैं जिस ज्वलंत प्रश्न पे आज हम इस चर्चा शुरुआत करते हैं कि ये अभियान की जरूरत क्यों कर आप पड़ी तो सबसे पहले हम पूछते हैं कॉम्रेड के एन रामचंद्रन महासचिव सीपीआई में रजिस्टार से कि मैं चाहूंगा कि वो 
सबसे पहले अपना वक्तव्य इस अभियान के बारे में आपने क्या सोचा है क्यों ये आप ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं इसके बारे में आप अपनी बात रखें कॉम्रेड के एन रामचंद्रन जी साथियों साथियों कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स कैन यू हियर मी कैन यू हियर मी हाँ कॉमरेड हाँ आपकी आवाज आ रही है प्लीज बोलिए कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स टुडे ऑन द बर्थडे ऑफ शहीद भगत भगत सिंह वी आर मीटिंग वेन सी पी एम एल रस्टार is starting the first phase of his campaign against the theoretical base of rss neo fascism why such a decision is taken by the party at this time is a very pertinent question many comrades may ask the central committee of the cpm rstar feels that today as the people are coming to the streets against the modi government this struggle of the people which is going to come up more powerfully in the coming days as we witness during the struggle against the citizenship amendment act against npr and nrc a mighty storm of the people struggles are going to come up definitely but this struggle has to be complemented theoretically by attacking the rss this was a mistake committed by the communist movement by the people's movement all over the country in the past days we know in the course of during the course of independence struggle when as comrade tuhin was pointing out when shahid bhagat singh like comrades fighting for the freedom of the country liberation of the country liberation of the people were calling for a secular india a india which will have socialist aims in 1925 the rss was born based on the principles of fascism they had taken the many many of the teachings of mussolini and hitler and uh, their adviser dr munje had gone to italy and uh, taken uh, lessons from mussolini's uh, training of the uh, brown shirts so systematically they built up a rss in 1925 based on the hindutva theory of savarkar and then developed through bunch of thoughts of and other uh, writings of golwalkar and the other leaders today rss has come to come, become the main force political force in the country they, though they call themselves as a cultural organization it is a political force it is actually the organ of the political hindutva in india the political hindutva is working through rss with its theoretical positions to transform india into a hindu rashtra with manusmati as its constitution so all the scientific findings scientific lessons everything is thrown out and we are going to a very backward manusmati concept of a nation in our country under the hegemony of rss how could this rss come up this way this way because do in the during the independence struggle rss was serving the us um, british imperialism british imperialism was utilizing the caste and communal, communal divisions in the country to perpetuate their colonial domination 
so they were helping rss rai forces and other forces also they were trying to bring political hindutva like that other political political ideologies to to de deepen that division among the people and uh, till the, till today political hindutva is supported by imperialism and uh, they are actually allying it with uh, with it so that the imperialist hegemony in this country imperialist uh, influence in this country is alliance with imperialism will become stronger day by day now when we go through the history we can see before the independence struggle rss was working very hard with the new two nation theory and they were vehemently calling for a country of the hindus hindu rashtra and so many many proposals for a federal india had come up and it is because of the uh, arrogant approach of rss led forces no possibility of a unity based on federalism could come up during the independence struggle and later after the transfer of power what what happened we know that in 1949 after the assassination of gandhi ji rss was banned it was a very small force but how could it go grow because the work of the rss was done by other forces congress got the babri masjid locked out locked down through by after the ram lala idol was inserted inside with the help of the administration led by congress and later the hindutva forces were supported after 1952 when the parliamentary election process started the soft hindutva became the uh, old bank uh, influencing factor in the old bank politics and congress was leading the approach and slowly uh, though janasang was very weak rss was growing rss was growing systematically because nobody was opposing nobody was targeting rss when rss was formed when bhagat singh came forward with his hindustan republic republic army and the now the one bharat sabha in the, in their in its program in their programs he had very clearly mentioned we don't want a communal india we want a inclusive india with all the forces going towards socialism and he said when the white sahabs may go but it should and they may be replaced by the black sahabs that is not sufficient we have to change the society that is why he gave the slogan inkilab sindabad so there was opposition to rss in the beginning and there was opposition to rss from the uh, there is sections also in Mah during mahat mahat struggle in 1927 manusmriti was burned when rss took up manusmriti as its theoretical base in 1927 mahat struggle of the uh, there is women and other sections led by dr ambedkar manusmriti was burned challenging the rss uh, taking up manusmriti as its theoretical base so from doctor from shahid bhagat singh side and the, from the revolutionary side as well as from uh, there is forces led by doctor ambedkar the challenge challenge was there but this challenge was not carried forward the struggle against rss was not carried forward so after 1947 as all the ruling class parties took soft hindutva as one of their old bank politics issues the rss got a fertile land fertile soil to grow and they were growing and by 1980s we we can see how rss helped the congress in the anti sikh ma massacre and later in 1984 elections rss supported congress definitely there was an understanding and when rajiv gandhi came to power one by one they got their Uh, demands accepted implemented and uh, um, 
in in uh, but, uh, the uh, governor was sent to a uh, governor was sent to what is it a uh, 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 governor was sent to uh, jammu kashmir who was an rss cadre who had created havoc in, in uh, delhi by uprooting slums especially the slums where muslims were living and he was sent to uh, jammu kashmir as governor under the what's a uh, demand of rss and he created conditions for the pandits to, all the pandits were staying there up to that time and he created conditions for the pandits to leave jammu kashmir creating a opening for the rss to vulgarize the situation the ruling party is to vulgarize the situation in jammu kashmir and he the rss could compel the rajiv gandhi government to open the uh, babri masjid for silanias and uh, under their influence by 1989 when rajiv gandhi launched his election campaign the calling for ram rajya actually it was not congress which was winning it was rss which was winning and rss under the rss parivar immediately took up the rathyatra and what happened later that we know and this whole process went on and when the bajpayee government came to power they were working though it was a bjp was not in majority they were systematically working and in the education field in other fields in the field of history in the field of research institutions everywhere they were penetrating and they were penetrating the, in the whole indian state apparatus and they were influencing every part of the indian state machinery and the constitutional institutions so in 2004 the bjp was defeated congress came to power what happened instead of making rectifications reducing the influence of rss rss parivar in the state apparatus and the field of political other 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 constitutional institutions the upa government totally failed to book the culprits of 2002 pogrom in gujarat and they could not they are though they arrested many of the uh, rss terrorists in malaga malaga case samachhota express case and other cases nobody could be punished the judicial process went on and they could not arrest the killers of pansare and uh, other progressive comrades so upa government paved the way for our bjp to come to power in 2004 to 14 bjp could come to power on a anti corruption platform calling uh, promising a new government a clean government with the so two crores of employment and other things with very big promises and what happened we know instead of strengthening the economy or rectifying the weaknesses of the uh, uh, policies which affected the people they were intensifying the neoliberal policies and they took certain decisions like a demonetization which collapsed, uh, created crisis and uh, now during this time rss was growing and in 19 in 2019 elections when bjp came pa- came came back with a bigger majority now almost controlling the rajya sabha also they have started becoming more offensive and today what we are seeing the indian constitution is kept away and on august 5th on that black day when the bhumi puja was done by prime minister modi along with rss ji bhagwat it was minus for the inaction just not in the constitution and then latest uh, development we have seen how the three bills corporatizing the agriculture and uh, the labor courts and others were passed violating all parliamentary norms all principles so they are very aggressive now moving ag- very aggressively utilizing the covid 19 as a cover now india 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 china uh, uh, border 
stand off as a cover. They are using everything for a, as a cover, and they are implementing the Hindu Rashtra agenda. So in this situation, what we are seeing, the opposition parties are expecting that a 2004 may be repeated, but they are not understanding. It is what happened during the Bajpayee government and what what is happening under Modi is different. Today there is a strong rumor. that parliamentary system will be replaced by a presidential system 2022 by 2022 there will be first presidential election some newspapers have reported it a strong rumor is there that actually it may be a rumor spread by the sanghi sanghi uh, social media maybe but anyway it is a very in a powerful way this propaganda is going on presidential system is coming by 2022 and krishna janmabhoomi Campaign is being taken up, so a situation is being created when another Hindu to offensive is going to take place in the country, and in that wave, they may go for a presidential system, and Modi will may become the president with uh, a, so many constitutional provisions. It is happening in a international situation when there is a wave of new fascist offensives all over the world. Today, even Trump is announcing that even if he is defeated in the election, he may not transfer the power. In a country like in the United States, which has got a long history of the president rule, the bourgeois democratic traditions, a president is arrogantly saying that he may not hand over the power even if he is defeated. In China and Russia, Xi Jinping and Putin has extended the terms of their this thing. in the power so they can continue in power till their death so in every country when such new fascist offensive is taking place correspondingly in our country also modi's offensive modi under through modi rss offensive is taking intensifying day by day in this situation just by help strengthening the street struggle salon we are not going to achieve the aim of overthrowing the fascist forces from our country if the neo fascist forces have to be overthrown like the ideology of hitler was opposed by the underground in gujarat germany who took initiative in fighting main ka exposing main ka fan his uh, uh, hate yahudi theory and organize the people in this way a major struggle is required in this country to expose the theoretical base of rss and uh, put forward an alternative before the people but what we are seeing the opposition is not at all seeing this question opposition parties like we are seeing in the bihar election they are in the, they are not at even arrived at a election manifesto even if some promises they have not put forward there is no alternative what they are doing the same thing same game business as usual is taking place in bihar so making it easy for bjp jdu to win that means the opposition is not taking any lessons and same is the history same is the story with uh, our uh, left front fronts left left front fronts also and with the expanded left front with some of the Oh, for former communist revolutionaries also joining their ranks they are also following the ruling class parties bargaining for some seats in their alliances they are not thinking about the oh, launching a offensive against the rss in this situation many revolutionary intellectuals had come forward with many writings many studies they analyze what is rss how rss is the biggest tra terrorist organization in india how rss is the biggest fascist organization in the world and what are its economic sources how it is working what is manusmriti how manusmriti is saying that women does not deserve freedom how manusmriti is teaching that delhis have got no right to education which is being which is reflected in the new national education policy where 80% of the people may be deprived of Uh, general education 
and higher education so the way rss ideology is put in practice by modi government the necessity for attacking the theoretical base of rss is becoming more important day by day it is in this situation we had discussed this question and uh, we came to the understanding that without launching a effective campaign against the hindutva offensive the manuwadi hindutva the ideological basis of rss neo fascism we shall not be able to make a qualitative change in the struggles which are coming to erupt in our country we cannot just repeat what happened in 1998 2004 today 1998 to 2000 2004 when the struggle was waged against the bajpayee government there should be a qualitative change in the struggle today otherwise no repetition of upa rule like things are going to happen in india already mamit shah has said we are going to be in power for 50 years he is openly saying we are going to be in power for 50 years so they are making the plans election commission supreme court the military uh, top brass the admit the bureaucrats the police everybody everybody is under their control they are penetrated everywhere so they are, when amisha is saying that we will be in power for 50 years so he is based on this he is uh, talking about the coming days what will be the political perspective in the coming days so he, we can expose and weaken the rss forces only when we attack attack the theoretical base so what is their theoretical base they they are claiming that uh, aryans are the original habitants in our country and they are from that that person they are taking the div divine permission to have the varna system and uh, for they are using the hindu 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 religious scripts where the, all these things are inscripted to take to the people to dominate the thinking of the people in a hindu tobe and for that they are organizing millions of youth and uh, they are training the millions of youth in rss and they are sending millions of youth for bringing ganga water so many things are being planned by rss parivar influencing all these sections and uh, they are actually recruiting from the lowest sections also utilizing the new theory now they are putting forward caste harmony they are talking about caste harmony to strengthen varna's caste system what they are saying that every caste section will be represented and they are trying to organize every sub caste and they are trying to assimilate all of them to their political stream utilizing the neo brahmanical forces who have emerged even among the most backward sections through reservation they are these forces the neo brahmanical forces are being utilized who have, who talk about ambedkar but they are neo ambedkarites they are not ambedkarites they are neo ambedkarites who have abandoned the ambed ambedkar slogan of caste annihilation so is a very dangerous situation we are facing now and among the adivasis they are telling them they are vanavasis do adivasis also belong to the original inhabitants of this uh, subcontinent they are told that you are vanavasis and uh, you will be thrown out but you can become part of the hindutva and so hindu gods are being imposed on the adivasis in adivasi temples where they use red flag in adivasi temples use red flag in the temple flags in udaipur recently 
they inserted a saffron flag, which the Alwazis removed, and the fight is going on now. So everywhere they are penetrating, everywhere they are penetrating ideologically, everywhere they are trying to impose the Hindu ideology. So in this situation, how to fight this? How to fight this thing without launching a country-wide offensive, theoretical offensive, a campaign with the help of revolutionary intellectuals, progressive forces, writers, thinkers, youth and students, and other progressive sections, especially the women and Delhi's uh, Adivasi sections, their progressive leaders, without uh, building a broad unity of these forces and attacking the theoretical base of RSS exposing it and bringing the people out of the clutches of this Hindutva theory, we will not be able to develop the political struggle to overthrow Modi and to overthrow the system and make a new change. So the question of social revolution here in our country, the question of working for socialism in our country is integrated linked with the fight for, fight against, the, theoretically fighting against fascism to overthrow fascist forces. So without the overthrow of the fascist forces through a theoretical struggle, we shall not be able to advance towards a, uh, advance towards a people's democracy and socialism. So if people's democracy and socialism has to be achieved, we will have to make this trial. And it is in this situation, the CPM Rastar has taken this decision. It is CPM Rastar Center Committee decision, which is now put forward through our resolution. And now, Different class mass organizations, mass movements, people's movements are taking it up. And we are appealing to all the progressive forces to take up this slogan. And we are the first phase of the campaign. This campaign has to be protracted still, protracted campaign. The first phase of the campaign we are starting today. Already from the birthplace of uh, Bhagat Singh, our comrades have raised the flag there and uh, announced there that we are starting this campaign. And today, our comrades have gone to different places linked with the history of the Renaissance movement in our country and started this program in so many centers in India, all in different states, we have started the campaign today. And this campaign will continue up to December 25. December 25 is the 93rd anniversary of the Mahat struggle. In 1927, Launching the Mahat struggle against the against against the rule which was prevalent in that area, Mahat area, where the, the uh, Delhi's were not able to take drinking water from the uh, lake there. They started the struggle, burning the Manismurti, burning the theoretical base of RSS. RSS was formed in 1925. Into in 1927 under the leadership of Ambedkar, thousands of women and Delhi's and other sections burned the uh, 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 Manismurti and declared the women's liberation, Delhi's liberation, and an egalitarian society, the demand for an egalitarian society. So we shall take this campaign from September 28 to December 25, and as a first phase of the campaign. And then, based on this, we will develop further struggles, uniting more and more forces. Commerce, it is a major struggle for the communist movement today. Because we understand that without, by changing the economic base alone, the society cannot be changed. The struggle against changing the economic base is linked with the struggle against the superstructure existing superstructure, which is actually perpetuating the capitalist imperialist system. So if the capitalist imperialist system has to be overthrown and a new socialist uh, advance is to be achieved, we will have to fight against uh, the pre-capitalist uh, remnants in the superstructure as well as the capitalist uh, influence in the superstructure along with the new fascist influence in the superstructure. So it's a major struggle. So these two struggles should have, go hand in hand. And with this perspective, CPML Rastar is taking up this very important 
uh, campaign. And we are happy that already many revolutionary intellectuals who are writing on this question have come forward to support this struggle. And they are saying that we are, we will be actively participating in the discussions on these questions, and they are ready to cooperate with us in the strengthen the campaign. And uh, we have to win over the youth and students, and we have to win over the women, women organization, women's organizations, there is and Adivasi organization, other progressive sections also. And we have to make it a powerful campaign, challenging the RSS, higher RSS uh, uh, system of Hindutva, the Maniwadi Hindutva ideology, the theoretical base of RSS neo-fascism. So comrades, the CPML Rastar slogan, we have to carry forward and we hope that this discussion will be giving a good beginning to for launching this campaign. Thank you, comrades. Red salute to all of you. Uh, comrade K. Ramchandran Jino jo kaha, वो इस प्रकार था कि ये जो हमारा अभियान है आरएसएस के नौ फासीवाद के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ इस अभियान का प्रथम चरण की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और आज की तारीख में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश और बढ़ते रहेगा और हमने जनवरी के माह में प्रत्यक्ष किया था कि सी एनआरसी एन के खिलाफ जिस प्रकार से जनता का हजूम सड़कों पर उभरा था और शासक वर्ग में कपकपी दौड़ दौड़ गई थी उस प्रकार की स्थिति और उससे भी तेज उससे भी बड़ी स्थिति आने वाली है साथियों ऐसी ऐसे हालात में कई ये सवाल सामने आता है कि हमने ये अभियान की शुरुआत क्यों की तो आप जानते हैं कि आज स्वतंत्रता संघर्ष के महान योद्धा शहीद आजम भगत सिंह की एक उनकी वर्षगांठ है और शहीद आजम भगत सिंह भारत में स्वतंत्रता संग्राम के वैसे वो अप्रतिम व्यक्ति थे जो हमेशा बोलते थे कि हमें काले अंग्रेजों के जगह गोरे अंग्रेजों के जगह काले अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए हमें एक मेहनत कशों का भारत एक शोषणहीन भारत चाहिए भगत सिंह जिस दशक में सबसे ज्यादा सक्रिय थे बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में उस समय 1925 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मदद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ आरएसएस के गठन के बाद लगातार हमारे देश की फिजा में जो जहर खोलने का काम किया जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सेवा आरएसएस ने की वैसा और किसी ने नहीं किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े परामर्शदाता थे डॉक्टर मुंजे जो कि हेडगेवार और आपके सावरकर के मित्र थे डॉक्टर मुंजे को भेजा गया यूरोप डॉक्टर मुंजे इटली में फांसीवाद के उत्थान के बाद मुसोलिनी के सत्तासीन होने के बाद उनसे मिले और वहां पर वो जो फांसी पार्टी है मुसोलिनी की उस फांसी पार्टी के जो कैडर थे फासिस्ट तरीके से जो बहुसंख्यकवाद जो जो इटालियन पूंजीवाद की बेशर्मी से मद, मदद कर रहे थे और जनता पर दमन कर रहे सारे चीजों को देखा और वो देख कर आके हमारे देश में जो आरएसएस की शाखाओं की शुरुआत हुई और सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई ये आज परवान चढ़ चुकी है ये आरएसएस कहता है कि ये एक सांस्कृतिक संगठन है लेकिन ये कहीं से भी ये बहुत बड़ा झूठ है ये कहीं से भी सांस्कृतिक नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संगठन है ये राजनीतिक हिंदुत्व के लिए ही ये बना है संगठन इसका मूल उद्देश्य यह है कि मनुस्मृति पर आधारित एक हिंदू राष्ट्र धन्ना सेठ कॉर्पोरेट और साम्राज्यवादियों के दलालों का एक हिंदू राष्ट्र जिसमें आम जनता मेहनत कशों गरीबों की कोई भागीदारी नहीं होगी तो ऐसे एक खतरनाक सोच वाले ऐसे एक आतंकी संगठन आरएसएस जो कि अंग्रेजों के दलाल थी उसको अंग्रेजों ने क्यों बढ़ने दिया क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे हमारे देश में मजहब और जाति के नाम पर फूट पड़े फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों की थी अंग्रेजों ने बिल्कुल भी यहाँ पर जाति व्यवस्था को छुआ तक नहीं अंग्रेजों ने उतना ही किया जितने करने से उनका काम चल जाता और बाकी सारी जो प्रतिक्रियाशील शक्तियों को उन्होंने मदद किया और इस तरीके से आरएसएस आगे बढ़ते रहा उन्नीस में गांधी जी की हत्या के बाद कुछ दिनों तक इस पर प्रतिबंध लगा 
लेकिन सत्तासीन कांग्रेस ने ही कुछ कुछ समय बाद इसे हटा दिया और आर को आर को पूरा फलने फूलने का मौका दिया आर को चुनौती देने वाला कोई संगठन हुआ ही नहीं आर की विचारधारा के खिलाफ वैचारिक रूप से हमला करने वाला कोई संगठन इस दरमियान को किसी ने ऐसा पहल नहीं किया हम देखते हैं कि कालांतर में जो कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम का लाभ उठाते हुए साम्राज्यवाद के प्रमुख अनुयायी के रूप में सत्ता का हस्तांतरण में इसको लाभ हुआ और इसने वोट बैंक की राजनीति के आधार पर तमाम जातिवादी और धार्मिक और सांप्रदायिक संगठन को फलने फूलने दिया इस तरीके से धर्म निरपेक्षतावाद की इसने धज्जियां उड़ा दी और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि उन्नीस में राजीव गांधी ने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद उसका ताला खुलवा दिया और आप जानते हैं कि उसके बाद ताला खुलने के बाद में जिस ढंग से भानुमति का पिटारा खुल जाता है तो क्या होता है उस तरीके से उसके बाद तेज गति से एक से बाद एक घटनाएं घटने लगी उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव कांग्रेस ने लड़ा उसमें आर एस एस ने उसकी पूरी मदद की कांग्रेस कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नीति को आंग्रे आर एस एस ने उसको बढ़ाया और जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों के खिलाफ जो हत्याकांड जो भी हुआ जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ उसमें आर एस एस के कार्यकर्ता भी थे लेकिन उसे भुला दिया जाता है और इस तरीके से ये जो जहरीला एक संगठन है ये लगातार फलता फूलता रहा लेकिन हम देखते हैं कि जब आरएसएस का जन्म हुआ उस जैसा मैंने कहा कि बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब शहीद आजम भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या नौजवान भारत सभा बना रहे हैं तब तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं हम एक देश एक ऐसा देश बना बनाना चाहते हैं जो मजहबी कट्टरता से अलग हो अलहदा हो साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं रहेगी धर्म निरपेक्ष होगा वो उसका स्वरूप और ठीक उसी समय हम देखते हैं कि उसी दशक में जो आजादी के लड़ाई के साथ साथ जो समाज सुधार का जो आंदोलन चल रहा था नवजागरण का जो आंदोलन चल रहा था धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ अंधविश्वास के खिलाफ मानव की मुक्ति के लिए स्त्रियों की आजादी के लिए मानव मानव के शोषण के खिलाफ तो हम देखते हैं कि आगे जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में उन्नीस में पच्चीस दिसंबर को महाड़ में सैकड़ों हजारों दलित और महिलाओं ने मिलकर मनुस्मृति जो कि उत्पीड़ित वर्ग और महिलाओं के लिए गुलामी का प्रतीक है जिसे आरएसएस भारत पर लादने की शुरुआत कर चुकी है उसका दहन किया गया सार्वजनिक रूप से उस समय एक बहुत बड़ा चोट था ये आरएसएस के हिंदुत्ववादी उसके जो राजनीतिक हिंदुत्व पे लेकिन कालांतर में इस प्रकार का कोई राजनीतिक आक्रमण वैचारिक आक्रमण उसके खिलाफ हुआ नहीं इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया जा सका कांग्रेस तो हाथ धो चुकी थी कोई किसी भी प्रकार के वैचारिक संघर्ष से और वो तो जगमोहन जैसे आर के कैडर को गवर्नर बनाकर जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा था उसे जम्मू कश्मीर भेजकर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाया जगमोहन ने वहां से कश्मीरी पंडितों को वहां से हटने में उनको भगाने में मदद की पूरे राजकीय आयोजन में सब कुछ हुआ और वो उन्नीस में जो अयोध्या में राम मंदिर का जो मतलब शिलान्यास ये भी राजीव गांधी की पहल से हुआ और चुनाव में राजीव गांधी ने रामराज लाने का वादा किया तो सब चीजों को हम देखते हैं कि किस तरीके से धर्म निरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई गई और आगे जाकर वाजपेयी सरकार जो जो उसका पहला दौर था उस दौर में आरएसएस को शिक्षा में संस्कृति में आ, हर क्षेत्र में घुसने का मौका मिला संसदीय प्रणाली में और सारे राज सत्ता के विभिन्न यंत्रों में और तब से आर इस कौशल में महारत हासिल कर ली और इस तरीके से वाजपेयी सरकार के आ, के समय जो घुसपैठ हुआ और 2004 में एनडीए की जगह कांग्रेस आई तो ये अपेक्षा थी कांग्रेस वैचारिक लड़ाई लड़ेगी लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से हर मोर्चे पे नकारा रही न सिर्फ जनविरोधी नीतियों को लागू करने में बल्कि 2002 में गुजरात में जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया जिस तरीके से आर एस कार्यकर्ताओं के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे गए उन सारे अपराधियों को जो आज सत्ता के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं कांग्रेस ने उन्हें उनके खिलाफ मामला ऐसा तैयार ही नहीं किया और न उसने मालेगांव कांड में जितने कट्टरपंथी आतंकवादी जो भी आरएसएस एस थे उन सारे लोगों को कालांतर में छूटने का रास्ता कांग्रेस ने साफ किया सिर्फ अपनी हिंदू तुष्टिकरण की नीति के चलते तो साथियों इस तरीके से जो आर को फलने फूलने का एक खाद बीज देने का काम कांग्रेस ने बड़े पैमाने पी को किसी रूप से वो 
बीजेपी के क्या विकल्प तो वो बन ही सकी ना, ना भविष्य में कभी बन सकती है तो हम क्या देखते हैं कि ये 2014 में जो मोदी आते हैं और दो करोड़ रोजगार का हर वर्ष ये रोजगार देने का वादा करते हैं ये नौ उदारवादी नीतियों को आक्रामक ढंग से लागू करते हैं हर तरीके से नोटबंदी जीएसटी इसने भारत की जनता का जनजीवन बदहाल कर दिया हलाकान कर दिया लोगों को अफरा तफरी सी मचा दी और 2019 में जब ये सत्ता सीन हुए तो पूरी तरीके से फांसीवाद के चंगुल में इस देश को जकड़ने का क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय पूंजी का जो पैरोकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि वित्तीय पूंजी एक संकट में है साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था संकट में है इसीलिए उसको फांसीवादी तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत है न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से लेकर आप सब तरफ देख लीजिए नव फांसीवाद का उभार है और हर जगह जनतांत्रिक जनवादी जो भी आंदोलन वो लघु होते जा रहे वो खत्म होने की कगार पे है ऐसे हालत में जब फांसीवाद अपने नाखून और दांत को सामने निकाल चुका है तो ये सोचना विपक्षी दलों का कि 2000 तरीके साल की तरह एक चमत्कार हो जाए एक गठबंधन बन जाए और फिर से भाजपा को हरा के सत्ता में हासिल किया जाए एक प्रकार का दीवा सपने है वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं है और हमारे तथाकथित जो वामपंथी बंधु हैं, जो वाम मोर्चा के साथी वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़े बिना कांग्रेस को साथ देने से फिर से बीजेपी अभी इस बार हार जाएगी तो अगले बार और ताकत से आएगी तो इस तरीके से विपक्षी दलों का जो गठबंधन का कोई उनका कोई विचारधारा नहीं है आर के राजनीतिक हिंदुत्व को चुनौती देने की कोई योजना नहीं है न जो तथाकथित जो वाम मोर्चा है उसकी कोई योजना है ना जनता के सामने ये खड़े होकर ये चुनौती लेने को इच्छुक है तो ऐसे हालात में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैचारिक रूप से साम्राज्यवाद फांसीवाद को नए रूप से हमला कर रहा है नौ फांसीवाद का हमला हो रहा है तो आ, हम क्या करें क्या हम चुपचाप बैठे रहें तो साथियों ऐसे हालात में जबकि हम देखते हैं जिन्हें मुख्य धारा के वामपंथी कहा जाता है कुछ एक सीटों के तालमेल करने के लिए और राष्ट्रीय दल के रूप में अपना सिद्ध को टिकाए रखने की जद्दोजहद करते हैं तो ऐसे हालत में हम ऐसे स्थिति को ऐसे हालात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हमारी शक्ति कितनी भी छोटी हो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनवादी रेड स्टार के लेकिन इस चुनौती को लेने के लिए हम आगे आने को पूरी तरह इच्छुक है हम इस चुनौती को लेते हैं हमको मालूम है अकेले हम ये काम नहीं कर सकते इसीलिए हम तमाम क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को तमाम क्रांतिकारी जनवादी प्रगतिशील ताकतों से हम आह्वान कर रहे हैं कि इन फासिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरीके से हिटलर की जो सोच थी जर्मन शुद्ध आर रक्त को ही रहने दिया जाए बाकी अनारियों को सबको खदेड़ा जाए खत्म कर दिया जाए इस इन नस्ल को ये खतरनाक नस्लवादी फासिस्ट सोच हम देखते हैं गोलवाल करके बंच ऑफ थॉट में हम मनु संहिता में देखते हैं जो आर भारत के संविधान के सकारात्मक पहलुओं को पैरों तले रौंद कर हम देखते हैं कि छह अगस्त को क्या हुआ जब राष्ट्र के प्रमुख लोग ये सारे लोग एक प्रमुख सांप्रदायिक आतंकवादी संगठन आरएसएस प्रमुख के साथ मिलकर ये भूमि पूजन करते हैं और इसके साथ साथ मनु संहिता को लागू करने की घोषणा करते हैं हिंदू राष्ट्र को निर्माण करने की घोषणा करते हैं ऐसे हालात में जनता के सामने क्रांतिकारियों के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं या तो बिना कोई सवाल उठाए इसे सहन करें या तो फिर इसे चुनौती दे और इसकी ईट से ईट बजाए तो इसीलिए साथियों इसकी ईट से ईट बजाने की जरूरत है और इसी उद्देश्य के साथ सीपीआई में रेड स्टार तमाम मेहनत कशों से तमाम दलित संगठनों से आदिवासी संगठनों से महिला संगठनों से तमाम उत्पीड़ित वर्गों से अल्पसंख्यकों से आह्वान करता है कि अगर मनु संहिता लागू हो गया अगर गोलवलकर के सपनों का भारत सवरकर के सपनों का भारत सपनों का हिंदू राष्ट्र लागू हुआ वो अम्बानी अडानी का हिंदू राष्ट्र है वहां जनता के लिए कोई भी मौलिक अधिकार कोई भी इंसानी हक हकूक नहीं रह जाएगा ऐसे हालात में हम एक जनवादी भारत एक समाजवादी भारत की रचना करने के लिए एक समतावादी भार, भारत की रचना करने के लिए इसकी जो तमाम नीतियां हैं इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि शिक्षा का व्यापारीकरण भगवाकरण कर रही इसकी तमाम नीतियां जो कि किसान किसानों कृषि के कॉर्पोरेटीकरण का करना या मजदूरों के तमाम श्रम अधिकारों को खत्म करके उन्हें कूड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने को गुजर बसर करना तमाम नीतियां धन्ना सेठ और कॉर्पोरेट के लिए है और इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो जहरीला सोच है तो साथियों इस विश बेल को खत्म करने का समय आ गया है इसीलिए सीपीएमएल रजिस्ट्रार ने यह आह्वान दिया है कि अट्ठाईस सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस से हम आर एस फांसीवादी जो इसकी विचारधारा है इसकी वैचारिक बुनियाद है मनुवादी हिंदुत्व इसके खिलाफ हम चुनौती से दे 
इसके खिलाफ वैचारिक अभियान की शुरुआत करें और ये अभियान का पहला दौर 25 दिसंबर को जबकि तिरानवेवी वर्षगांठ है मनुस्मृति के दहन करने की तब तक हम चलाए इसे हम मनवरत रूप से लगातार हमको चलाना है आज हमारे साथी पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह का जो पुस्तैनिक गांव है जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है खटखट कला वहां पर गए वहां पर सभा लेके उन्होंने आर एस एस का नौफासीवाद के खिलाफ अपने वैचारिक अभियान की शुरुआत की और शहीद भगत सिंह के पथ पे चलने का अंगीकार उन्होंने किया इस अभियान को चलाने की हम घोषणा कर चुके हैं हम तमाम जनवादी क्रांतिकारी प्रगतिशील ताकतों से आह्वान करते हैं कि आइए हम सब मिलकर इस आर एस एस के नौफासीवाद के खिलाफ इसके वैचारिक आधार के खिलाफ हम सब मिलकर एक होकर लड़े हम एक जबरदस्त अभियान चलाए जैसे जैसे इस नौफासीवाद का वैचारिक इसकी इसकी विचारधारा कमजोर पड़ेगी उस तरीके से फांसीवाद की जो सोच है जो आर्थिक आधार के साथ साथ ऊपरी ढांचे पर भी टिकी हुई है जनता के जेहन में जो अंध भक्ति है जनता के जेहन में जो पस्त हिम्मती है जनता के जेहन में जो जो ये काल्पनिक एक हिंदू राष्ट्र का मिथक घुसा हुई है उसको हम भी निकाल फेंक सकते हैं और हजारों लाखों करोड़ों जनता को अपनी बातों में शामिल कर सकते हैं तो साथियों इसीलिए ये आह्वान है सीपीआई में रजिस्ट्रार का आप सबके सामने में और इस अभियान की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं तो आप सबको हम हम कदम बनने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ये कॉमरेड रामचंद्र जी का वक्तव्य था अब मैं कॉमरेड शर्मिष्ठा चौधरी जो कि सीपीआई में रजिस्ट्रार के पॉलिट ब्यूरो संघर्ष सदस्य है आप प्रखर क्रांतिकारी महिला आंदोलन मजदूर आंदोलन विशिष्ट क्षेत्रों में सक्रिय है आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार रखें धन्यवाद थैंक यू कॉमरेड्स टुडे व्हेन द सीपीआईएमएल रेड स्टार हैज गिवन द कॉल फॉर लॉन्चिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द मनुवादी फिलॉसफी व्हिच द RSS parivar seeks to uphold and establish in this country today when we are observing the birth anniversary of shahid e azam bhagat singh it is indeed ironical and also frightening that the RSS parivar is trying to appropriate bhagat singh the prime minister narendra modi in his man ki baat has said that we should honor the legacy of bhagat singh it is the same prime minister who is today speaking of honoring the legacy of bhagat singh who at the helm of a government has been responsible for thousands of deaths this year in the outbreak of the covid pandemic and the thoroughly inadequate callous response of the government to it so the very prime minister the very government which is responsible for inflicting untold misery on the people and which under the cover of the covid pandemic is going ahead with its agenda of handing over the country to the corporates of resting the last remaining vestiges of rights from the farmers and the workers and handing over everything everything we have all the property that our country has to the corporates that that very government that very prime minister is today talking of upholding the legacy of bhagat singh bhagat singh who we know was a revolutionary who was a secular revol revolutionary who had called for complete independence of india and complete independence not only in the outer form not only from british rule not only apparent independence but also real independence who had called for an exploit end of exploitation of humans by humans bhagat singh who had popularized the slogan of inkilab zindabad a slogan incidentally coined by molana hasrat bhasani and popularized by bhagat singh that same inkilab zindabad slogan is dart 
in the eyes of the RSS Parivar today. And all those who raise the slogan of Inkilab Zindabad are branded terrorists by the RSS Parivar, are branded terrorists, are branded anti-nationals by the RSS Parivar. And yet their prime minister, their government dares to say that we have to uphold the legacy of Bhagat Singh. Yes, it is true we have to uphold the legacy of Bhagat Singh, but that can be done only by primarily rejecting everything the RSS Parivar stands for. We have given the call for launching an extensive ideological campaign against the Manuvadi philosophy, which, as I have mentioned before, the RSS Parivar seeks to impose on our country, on our people, which it is trying to popularize. Uh, before I go into that, I would also uh, I would also like to take the opportunity to say that today is also the martyrdom day of uh, another great visionary, uh, Shankar Guhaniyogi, who was uh, who tried to uh, organize the working class against exploitation, and who was murdered by the agents of the corporates in broad daylight, and whose murderers were never punished. So uh, hmm. now about this ideological campaign against Hindutva. Apparently, all the opposition parties, apparently all the opposition parties claim that they are great secularists. And the BJP is the only uh, non-secular party. But if we look closely, we shall see that the Sangh Parivar, the RSS Parivar, has been able to develop into this monster today precisely because the opposition, precisely because the opposition did not bother to stick to the tenet of secularism or purposely, deliberately misinterpreted the tenet of secularism. What does secularism mean? Secularism does not mean that the state, the government, the state will look at all religions uh, with equal favor. Secularism does not mean that the state will bestow equal favor on all religions. On the contrary, secularism means that the state shall be divorced from all religion. There shall be a complete separation between state and religion. But what have our politicians done? What have all the non-BJP parties done in their so many years in power? They have interpreted secularism to mean bestowing equal favor on all religions. And naturally, when you interpret secularism to mean bestowing equal favor on all religions, you end up bestowing more favor on the majority religion than on the minority religion or religions. And the rift continues to widen. It is not possible to bestow equal favor on two things. If one is vastly major in quantity and the other is much minor in quantity, you cannot be equal to both. You cannot behave equally to both if you have to really talk of equality, if you have to really talk of equity. But what did we see? That in the name of bestowing equal favor to all religion, actually Hinduism, Hinduism as the state religion was unofficially promoted by all the non-BJP parties in power till BJP did it far more skillfully and snatched state power away from them. To give an example, in the long years before BJP took over state power, in the long years before BJP won the elections and uh, came to government, uh, any inauguration, any inauguration of a government project would invariably include the cracking of a coconut, the lighting of diyas, all the Hindu rites. This happened unchallenged. This went on unchallenged. 
and this went on in the name of secularism all parties indulged in this behavior all ruling parties engaged in this behavior and as a result the path for the rise of the bjp was paved secondly this is the first point secondly when the non bjp parties today try to fight against the hindutva or the non secular uh, non secular ideology that the rss parivar is trying to promote what do they do the end up they end up pitting people against each other but what do we what do we as secularists as communists what do we have to bring forward to the people what do we have to show to the people what we have to show to the people what we have to bring forward to the people is that the hindutvavad of the rss parivar the hindutvavad of the rss parivar is by no means an ideology that will benefit all hindus had it been had the hindutva of the rss parivar been an ideology that would benefit all hindus then today vast numbers of hindus would not have been at the receiving end of the brutal anti people policies of the government look at the farmers bills look at the farmers bills rushed through parliament three farmers bills which the president has signed and which have now become laws which seek to open the uh, farming sector to the corporates far more widely than ever before which seek to snatch away the uh, last vestige of uh, the farmers rights and seek to pitch the farmers against the corporates on a very unequal playing ground so who are these uh, new farm laws going to affect the most it's going to affect 80% of our peasants of our working people who are the peasants india is uh, uh, primarily a, a, it is an agricultural economy so it is going to affect the peasants now who are these peasants are these peasants all muslims are the majority of these peasants muslims no not by a long shot so what do we see we see that actually the policy is brought about by the bjp the laws implemented by the bjp the laws championed by the rss parivar it is going to strike at the hearts of millions of hindu peasants who are the peasants committing suicide who are the peasants taking to the streets in punjab and karnataka who are the peasants who are burning the burning copies of the laws who was the peasant who committed suicide in front of the house of the punjab chief minister were they all muslims the rss would have us believe that the muslims are the enemies of this of this country and without the muslims we would we would have been a happy country we would have been a a, a, a rich country but look at what the rss parivar is doing look at the laws it is bringing who are these laws affecting the labor laws the new labor laws the new labor codes who are they affecting they are affecting the large majority of our working population who are hindus so this hindutva this brand of hindutva of the rss a brand of hindutva which does nothing for the common uh, religious minded hindu man or woman which paves the way for death of the common religious minded hindu man or woman this is actually the nature of the the real nature of the hindutva which the rss is trying to uphold which the sang parivar is trying to impose on our country a brand of hindutva which actually kills hindus a brand of hindutva which actually kills hindu peasants which kills hindu workers which kills hindu toiling people and of hindu women we shall go into that later but this is actually the brand of hindutva which the rss parivar is trying to promote so this is something which we have to expose in the course of our ideological campaign that hindutva do not be blinded by the promise of hindutva or the promise of a hindu rashtra which the rss is dishing out so lavishly 
actually it will not be a rashtra it will not be a country for the common toiling hindu ma hindu man it will be a country of for the corporate fascists it will be a country for the corporates in which in which the ambanis and the adanis in which the nirav modis they will hold sway they will take out take they, they will they will rob us of all our wealth they will take away our money they will take away our agriculture they will take over take over our industry and the common hindu man the common hindu woman will be left to beg on the streets will be left as will be left as will be reduced to paupers so this is actually the hindu rashtra which the rss parivar is trying to give you so this is another important aspect of the offensive the third aspect is of course the question relating to the oppressed sections of society manusriti the manusriti which the rss parivar would have us venerate so first of all there is no single manusriti at least 50 different man, uh, manuscripts of the manusriti are available and each manuscript is contradictory to the other there is no one single manusriti with one single code of uh, behavior or code of laws or whatever at least 50 different manusritis are available today and naturally because when does this manusriti date it, it dates back to uh, the second century bc between the second century bc and uh, the third century ad so it dates back to these 500 years so who knows what what is there actually in the manusriti who can say that which manuscript of the manusriti is the original one no historian no historians have been able to come to any conclusive understanding any conclusive agreement as to which the original manusriti is so as i said at least 50 varieties 50 versions of the manuscripts of the manusriti are available and each are each is widely in uh, contradiction with the other uh here i would like to point out uh, before i go into uh, this point further i would like to uh just make make note of a point of interest manusriti manusriti was actually praised by the german philosopher nietzsche nietzsche had uh, said that said something like uh, turn your eyes from the bible and turn to the manusriti manusriti had been praised by nietzsche and who was nietzsche nietzsche was the philosopher who was revered by hitler nietzsche was the philosopher who was quoted by hitler in his mein kampf nietzsche was the philosopher from which the militarist fascists got their philosophical base in uh, the early years of the 20th century so fascists everywhere have a common meeting ground from the nietzsche to the manusriti from hitler and mussolini to the rss parivar to golwalkar to the rss parivar it is a full circle and we would well do well to remember the fate that was dealt to hitler and mussolini we would do well to remember what happened to hitler and mussolini we would do well to remember what happened to fascism so fascism is doomed to that fate fascists are doomed to that fate our modi and our uh, rss ideologues would do well to remember that but coming back to the manusriti coming back to what the manusriti has to say about uh, the oppressed sections of society the shudras the the women it is common knowledge it is common knowledge that manusriti uh, uh, an ancient document whose uh, veracity is questioned uh, treats women and shudras as dirt treats women and shudras as completely inferior creatures as creatures with no rights no right to education no right to property no right to anything shudras who should be completely under the thumb of the dominant castes that is the brahmins and the uh, kshatriyas and women who should be under the complete domination who should spend their lives under the complete domination of uh, men 
this is what the manusruti offers to women and the shudras the those who are called the shudras so this vile ideology this vile ideology seeks to take us back to an era from which human civilization has moved far ahead and how does how is it succeeding in doing it it is succeeding in doing so precisely because as we pointed out earlier as comrade k n ramchandran pointed out earlier and as i said earlier precisely because the non rss the non bjp political parties did not do what they should have done in order to promote the equality in order to promote the well being and the equality of the women and the oppressed castes they did nothing for the abolition of discrimination against women and the and the oppressed castes they did nothing to promote the glorious legacy the glorious legacy of women who fought for the freedom of the country the glorious legacy of women who fought against the caste system the glorious legacy of women who fought against oppression and exploitation the women fighters of our country have remained in oblivion the ruling the non bjp ruling parties have allowed our women leaders our women warriors our women fighters to remain in oblivion they have done nothing to promote the glory the bravery of these women as they have done nothing to promote the glory and bravery the fight of the oppressed castes and that is why today that is why today the rss is finding it so easy so simple to talk of bringing bringing back the manusruti or bringing back the ideologies that reduce women and the oppressed castes to mere uh, enslaved creatures so this is another fight we have to undertake in the course of our ideological campaign against uh, the against uh, the manu manuvadi uh, ideology this is another important fight which we have to undertake to bring to the fore our women warriors to bring to the fore our women reformers our women revolutionaries who have served the country with such devoted zeal and who lie today in utter oblivion we have to bring to the fore the 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 the, the, the warriors of the oppressed castes who fought against the british who fought against exploitation who fought against the class the class system who fought against class exploitation and yet whose memory today has been pushed into oblivion we have to rewrite our history we have to rewrite our history by promoting the uh, the contribution the glorious contribution of the most oppressed sections of society in that history and it is not a very difficult task because there were so many le women leaders there were so many fighters from the oppressed castes who fought the freed the freedom struggle who fought in the struggle for a classless society but our patriarchal manuvadi practice have somehow have somehow contributed in uh, relegating their contributions to the background we need to bring them to the foreground once again in our offensive against the uh, fascist ideology of the rss parivar and the final point which i would like to uh, no i'd like to put forward two more points now one the one is that we should do well to remember that soft hindutva soft hindutva can never fight the hardcore hindutva the hardcore uh, fascist philosophy of the rss so if we think that we shall keep quiet today in the face of what the rss is doing in and try to appease the larger hindu community then we shall never be able to fight against the ideology the fascist ideology of the rss 
which shall which is against the interest of the larger hindu community as well for instance uh, to give an example i uh, uh, i am currently based in uh, kolkata in west bengal in uh, west bengal the durga puja is a very uh, popular festival it is a very popular festival for hindus and uh, it is a very popular festival for basically all hindu bengalis so and uh, we see that people of other religions also participate in this festival with great zeal because it is uh, a four day festival and it is a joyful it's a joyful celebratory thing in bengal for many many years now so this year in the midst of this pandemic which is killing thousands of people every day more than 90000 people have died according to government records and according to non government records the number of deaths is much more the medical journal the internationally reputed medical uh, scientific journal the lancet has recently chastened the the indian government for downplaying the uh, downplaying the pandemic for downplaying the dangers of the pandemic so we know that is the state today that our government has totally failed to deal with the pandemic and uh, it is raging the numbers are rising every day it is raging so many people are dying every day so in the midst of this pandemic it would not have been unseemly if the durga puja celebrations in west bengal would have been called off because durga puja invariably means thousands of people out in the streets durga puja invariably mean thousands of people in a festive mood out in the streets it means absolute lack of uh, physical or social distancing it means throwing caution to the winds it is it is something which happens every year but this year in the midst of this pandemic the government could have taken a decision the government could have taken a decision to call off public celebrations of this festival but the trinamool led government in west bengal did not dare to do so why did not it dare to do so it did not dare to do so because immediately the bjp would have attacked it and said that you are against hindus and also because the opposition in west bengal the opposition like the cpm and the congress which pretend that they are anti bjp which try to be anti bjp which try to put on an anti bjp posture neither of these parties put forward the demand that this year let durga puja be put on hold this year is a year of great tragedy it is a year of countless deaths it is a year of a raging pandemic so for one year let this festival be put on hold it will show no disrespect to religious minded hindus religious minded hindus do not want to see people die religious minded hindus generally are not murderers in nature they do not want to see people die the dangers of this pandemic could have been explained to the people and the government could have taken this step but no the government decided the the trinamool government as well as the cpm and the congress led opposition they chose the soft hindutva line of dealing with the hard hindutva of the bjp they chose to go ahead with the durga puja as usual and i dread to think the 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 calamity the toll it is going to take on human on human lives so this i just said this to uh i uh, just said this to uh, give an example uh, eid was not celebrated in bengal the 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 muslim um, religious leaders they called upon the people they called upon the muslims not to congregate in the mosques during eid but to offer namaz at home but this was accepted by the muslim community at large but when it comes to a festival like the durga puja neither the anti bjp the so called anti bjp trinamool government nor the so called anti bjp cpm congress opposition have the guts to say that let us call off durga puja let us call off navratri this year so this is certainly no way of dealing with the bjp this is certainly no way of dealing with the threat of fascism which brings me to 
the final uh, i think i've overshot my time limit so i'm coming to my final uh, this thing the final the part of my uh, deliberation finally i would like to say that we have to uphold secularism for what it actually means the complete separation between state and religion and secondly we have to expose the corporate fascist nature of the rss sang parivar we have to expose the corporate fascist nature in the sense that it has no intention it has no aim of serving the hindu community at large it has no intention no aim of bringing uh, prosperity to the hindu community at large the only once the rss sang parivar is dedicated to the only ones the rss sang parivar wants to serve are the corporates are the ambanis and the adanis and the nirav modis and the tatas and the birlas so this it is the corporates they want to serve it is international capital they want to serve it is uh, the 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 property class they want to serve so let this be a a very important part of our campaign that the rss brand of hindutva is not for all hindus leave alone hindu women leave alone hindus of the oppressed castes the rss brand of hindutva is for the corporates alone and with that once again i pay my tribute to bhagat singh who uh, was a great leader not only of the freedom struggle but who made popular the slogan of inkilab zindabad which is a call for revolution and revolution alone can save the day socialism alone can save the day and with that red salute to all my audience thank you shukriya comrade sharmishtha कॉमरेड uh, शर्मिष्ठा ने uh, जो कहा uh, उसमें उन्होंने मूल रूप से ये जोर दिया कि आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस हम मना रहे हैं लेकिन विडम्बना देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मन की बात में भगत सिंह की विरासत को ऊंचा उठाने की बात कहते हैं जिनका शहीद भगत सिंह की विरासत से कहीं दूर दूर तक का कोई संबंध इनका है नहीं और यही सरकार जो लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन सबको ये जे, जेलों में डाल रहे हैं जेलों को भर रहे हैं और ये जो सरकार है ये जो प्रधानमंत्री है ये इनके मन में इनकी मन की बात में जो सड़कों पे हमारे हजारों मजदूर मर गए अपना दम तोड़ दिए उनके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है इनको आम जनता मजदूरों किसानों के जीवन से कोई सरोकार नहीं क्योंकि इनकी नीतियां इनके जीवन को दुभर बना दी है ये सारे इनकी सारी नीतियां देश को बेच रही हैं देश के कॉर्पोरेट और वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को मदद कर रही है तो ये शहीद भगत सिंह की बात ये शहीद भगत सिंह को हत्याने का प्रयास करते हैं जबकि शहीद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद क्रांति दीर्घजीवी हो ये जो नारा दिया था इसे मौलाना भासानी ने इसको और आगे बढ़ाया था और ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज देश के युवाओं में ये आजादी के मतवालों में ये जन जन का नारा बन चुका है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आज शहीद शंकर गुहन योगी की भी शहादत दिवस है 28 सितंबर उन्नीस के दिन पूंजीपतियों के किराए के गुंडों ने उनकी हत्या कर दी थी जिन आज तक उनकी शहादत पे सही दोषियों को सजा नहीं मिल पाई और न्याय नहीं मिल पाया है तो साथियों आज जब हम इस अभियान को छेड़ने की बात करते हैं तो जो हमारे पास जो दल है जो हमारे सामने में भाज, गैर भाजपा जो दल है उनकी क्या स्थिति है ये सारे गैर भाजपा जो दल है ये धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं लेकिन ये धर्म निरपेक्षता का हिमायती नहीं है इनके लिए धर्म निरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को समान महत्व देना समान अवसर देना ये धर्म निरपेक्षता का कतई अर्थ नहीं है ये अर्थ का अनर्थ करते हैं धर्म निरपेक्षता का अर्थ तो ये है कि जो राजसत्ता है सरकार है उसको धर्म से दूरी बनानी है 
धर्म एक व्यक्तिगत मामला है उसमें राज सत्ता उसमें ना कोई रुचि लेगी ना हस्तक्षेप करेगी लेकिन हमारे देश में ये राज सत्ता और धर्म के बीच में घालमेल हो गया है और विपक्षी दल ये धर्म निरपेक्षता की शपथ लेती है जब जब ये सत्तासीन होती है राज्य में केंद्र में तब तक ये सांप्रदायिक तुष्टिकरण की नीति को अपनाती है और ये सभी धर्मों को समान अवसर देने की बात कहती है नतीजे में क्या होता है नतीजे में होता यह है सभी धर्मों को कोई समान अवसर नहीं मिल पाता असल में मिलता बहुसंख्यक वाद का जो धर्म है हिंदू धर्म क्योंकि आप देखेंगे कोई भी सरकारी आयोजन में कोई प्रोजेक्ट बनता है बांध पुल कोई सभी तो जब उसकी भूमि पूजन या शिलान्यास किया जाता है उसमें पूजा की जाती है नारियल फोड़ा जाता है पुरोहित को बुला के पूजा की जाती है ये तो हिंदू धर्म का अनुष्ठान है तो सरकार कैसे इसको करती है और सब करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार और सभी विरोधी पार्टियां भी यही काम करती है तो धर्म निरपेक्ष कैसे भी है तो साथियों इसीलिए हमको ये देखना है कि जो लोग खुद को कम्युनिस्ट और धर्म निरपेक्ष बोलते हैं क्या वो सच्चे अर्थों में कम्युनिस्ट और धर्म निरपेक्ष है जब वो सत्ता पे रहते हैं तो क्या वो इस परंपरा का विरोध करते हैं आ, ऐसा होते हमने कभी देखा नहीं आरएसएस की ओर देखें आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है हिंदुत्व की बात करती है आरएसएस कहती कि सारे के सारे मुसलमान इस देश से चले जाएंगे पाकिस्तान है दूसरे देश में तो देश जो है सोने की चिड़िया बन जाएगा लेकिन हकीकत क्या है आर क्या उसका हिंदुत्व तो सभी हिंदुओं के भलाई की बात कहता है अगर ऐसा होता तो आरएसएस के मार्गदर्शन में चलने वाली जो भाजपा की सरकार की जो जनविरोधी नीतियां है जिसमें से जो तीन जो कानून लाया है किसान कृषि का कॉर्पोरेटीकरण करना इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो देश के 80 फीसदी किसान जो किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं वो किसान कौन है जो किसान प्रभावित हो रहे हैं जो पंजाब हरियाणा या फिर तमिलनाडु में जो आंदोलन में उतर रहे हैं सड़कों में वो किसान कौन है आप क्या वो सबके सब मुस्लिम है या अल्पसंख्यक है आप देखेंगे कि उसमें अधिकतर लोग हिंदू है इसका मतलब है कि आरएसएस को हिंदुओं के भलाई से हिंदू किसानों हिंदू मजदूरों हिंदू मेहनत कश हिंदू आम जनता के भलाई से कोई लेना देना नहीं है तो किसकी भलाई से लेना देना है आर को क्यों ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है बात यह है कि आर की जो असलियत है हिंदुत्व की असलियत वो असलियत है अम्बानी अडानी के द्वारा संचालित एक हिंदू राष्ट्र की वो नीरव मोदी का हिंदू राष्ट्र है वो ट्रंप के मार्गदर्शन में जो दलाल है देश के जो देश को बेच रहे हैं उनका हिंदू राष्ट्र है ये आम जनता का हिंदू राष्ट्र कतई नहीं है इसको हमको बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेना चाहिए अब हम आते हैं मनुस्मृति पे ये जो आर बोलती है कि देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लाना है सन सैतालीस से बोले जा रही है ये अड़तालीस उनचास मनुस्मृति को जलाई है सॉरी संविधान को जलाई है अब ये मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं मनुस्मृति जो है करीब ईसा के 200 साल पहले से अलग अलग तरीके से मनुस्मृति को अलग अलग लोगों ने इसको निर्माण करने की प्रक्रिया की है करीब एक कोई मनुस्मृति तो है नहीं करीब 50 इसके अलग अलग हमको इसके भाष्य मिलते हैं ऐसे हालत में कोई एक इसका कोई प्रामाणिक कोई मनुस्मृति इसकी है नहीं और इसको किसने प्रचारित किया जर्मन दार्शनिक निश्चय जो कि एक प्रतिक्रियाशील दार्शनिक था और हिटलर का गुरु था हिटलर का दार्शनिक गुरु था वो मतलब हिटलर उससे काफी प्रेरणा लेता था अपने आत्मकथा मीन के में लिखा भी है तो ये निश्चय ने इसको इसके तारीफ की है तो हिटलर मुसोलिनी निश्चय से लेके अभी आरएसएस या मोहन भागवत या मोदी तक आते हैं सारे के सारे फांसीवादियों की सोच एक है जनता को खत्म करो आम जनता को खत्म करो और पूंजीपतियों का शासन कायम करो तो इसीलिए जो सारे फांसीवादी और तानाशाहों का हर्ष हुआ है हमारे देश के फांसीवादियों का हर्ष भी वही होने वाला है ये इतिहास के जो कबाड़ में फेंके जाएंगे तो इस मनुस्मृति को जो ये लागू करने का लागू करने की कोशिश कर रहे हैं लागू करने के लिए कदम बढ़ाया है इस मनुस्मृति को जब हम देखते हैं इसमें शूद्रों और महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं न संपत्ति का अधिकार न राजनीति का अधिकार न आर्थिक अधिकार न शिक्षा का अधिकार कोई भी अधिकार शूद्रों और महिलाओं के लिए है नहीं और शूद्र और महिला यहाँ पर गुलाम के जैसे जीवन गुजर बसर करते हैं तो ऐसे हालात में मनुस्मृति को लागू करेंगे तो जो हमारे देश में महिलाएं हैं दलित हैं आदिवासी हैं अल्पसंख्यक है शोषित वर्ग के लोग हैं उनका क्या होने वाला है ये आप सहज इसकी कल्पना कर सकते हैं और हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इसमें जिस तरीके से मनुस्मृति में या आर की विचारधारा में महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जैसे कि हिटलर ने किया था 
सिर्फ महिलाओं को इस मर्दवादी समाज इस पूंजीवादी समाज की एक सहयोगिनी के रूप में बनाया जा रहा जा, जा, जा सके तो फिर ये क्या कर, काम करते हैं ये महिलाओं का जो संघर्ष है जो महिलाओं के संघर्ष को हमेशा ये नजरअंदाज करते हैं आ, महिलाओं आरएसएस हमेशा से कोशिश करता है कि महिलाओं का जो गौरव है महिलाओं की जो वीरता है साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में समाज सुधार में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष में नवजागरण में वो सब चीजों को भुला दिया जाए और आरएसएस तो कोशिश करता है साथ ही साथ जो यहाँ पर मर्दवादी समाज अलग वो रहा है अलग अलग कालों में और अलग अलग सरकार के राजत्व में वो सारे लोग यही कोशिश करते हैं जबकि हम देखते हैं कि हमारे समाज जो बहुत बहुत सारी महिला क्रांतिकारी समाज सुधारक ऐसे है जो लगातार साम्राज्यवाद सामंतवाद विरोधी संघर्ष किए हैं धार्मिक कट्टरता सामाजिक के खिलाफ संघर्ष के अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किए हैं शिक्षा में संस्कृति में समाज के बदलाव में क्रांतिकारी बदलाव में बड़ी भूमिका रही है लेकिन इस मर्दवादी समाज ने उनको भुला दिया है और इसीलिए साथियों हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा और ये उतना ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास एक कार्यभार है और जो महिलाएं जो उत्पीड़ित वर्ग के क्रांतिकारी रहे हैं जिन्हें समाज की मूल धारा में नजरअंदाज किया गया है उनको हमें ऊंचा उठाना है अब एक अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो है कि आरएसएस का या भाजपा की जो ये कट्टर हिंदुत्ववादी आक्रामक जो शैली आक्रामक जो इसका हिंदुत्ववाद है इसके खिलाफ जो नर्म हिंदुत्व बिल्कुल भी सी कोई चुनौती ये हो नहीं सकती और नर्म हिंदुत्व उसके लिए कोई चुनौती है ही नहीं क्योंकि हम देखते हैं बंगाल के उदाहरण में जहां पर चार दिन का बड़ा उत्सव मनाया जाता है दुर्गा पूजा जो मूल रूप से बंगालियों का एक बड़ा उत्सव है हर साल मनाया जाता है और अन्य समुदाय के लोग भी कई बार उसमें ये करते हैं और वो एक बड़ा उत्सव है अब ऐसे हालात में कि आप जानते हैं कि कोविड के समान एक सार्वदेशिक महामारी पूरी फैल रही है हजारों लोग रोज मारे जा रहे हैं और मेडिकल जनरल लानसेट ने भारत सरकार को लताड़ा है कि वह सत्य घटना तथ्यों से जनता को परिचित नहीं करा रहा है कोई वैज्ञानिक इसकी कोई सोच नहीं है जनता को शिक्षित यह नहीं कर रहा है ऐसे हालात में दुर्गा पूजा पर इस साल रोक और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी था कि दुर्गा पूजा को रोका जाता या उसके उत्सव को उस हिसाब से नहीं होने दिया जाता लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जहमत नहीं उठाई क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो भाजपा जो प्रमुख विरोधी उसके सामने खड़ी है सत्ता पे आने के लिए वो एकदम अगुवाई कर रही है वो भाजपा जो सबसे बड़ी हिंदुओं की पैरोकार बनती है वो वो तो फिर हिंदुओं की चैंपियन बन जाती है ऐसे हालात में जो आप समझ सकते हैं कि चार दिन का दुर्गा पूजा होगा हजारों लोग खुले में घूमेंगे कोई भी उनके बीच में भौतिक कोई दूरी नहीं होगी और संक्रमण कितना भीषण बढ़ेगा और कितने लोग मारे जाएंगे लेकिन फिर भी तृणमूल सरकार ने इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया प्रमुख जो विरोधी पार्टी विरोधी दल का सरगना जो नेता है जो कांग्रेस और ये जो मतलब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये भी इसके बारे में नहीं बोल रहे कि इस साल हमको दुर्गा पूजा नहीं मनाना चाहिए जनता की सुरक्षा में ध्यान में रखकर अगर जनता के सामने ये बात रखते हैं तो बहुसंख्यक जो जनता है वो जनता नहीं चाहती कि लोग मरे वो शांति चाहती है अमन चाहती है वो नहीं चाहती कि लोग मरते रहे बीमारी से और जबकि आप देखिए ईद के बारे में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि इस साल ईद को लोग घर में बनाए घर में नमाज अदा करें तो उसे मुसलमानों ने मान लिया और वो ईद को बड़े पैमाने पे सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए तो क्या दुर्गा पूजा में ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि नर्म हिंदुत्व की जो नीति है न सिर्फ कांग्रेस तृणमूल जो वाम मोर्चा सबके अंदर हावी है तो सांप्रदायिकता का विरोध किस तरीके से करेंगे क्यों कर करेंगे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरएसएस है वो बिल्कुल भी हिंदुओं की पार्टी नहीं है हिंदुओं मेहनत कशो गरीब हिंदुओं की पार्टी नहीं है आम जनता किसानों मजदूर हिंदुओं की पार्टी नहीं है अंबानी अडानी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की की पार्टी है उन्हीं के लिए भलाई की काम कर रही है इसीलिए हमको आरएसएस का जो प्रचार है कि वो हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की भलाई के लिए करते उसकी हमको धज्जियां उड़ानी चाहिए इसीलिए साथियों हम ये अभियान चला रहे आर एस एस नौफासीवाद के खिलाफ उसके जो मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ और इस वैचारिक अभियान में हम आज ये कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि राज सत्ता का बिल्कुल धर्म से अलग अलहदा भूमिका निभाना राज सत्ता और धर्म बिल्कुल अलग होना चाहिए सच्ची धर्म निरपेक्षता हमारे देश में होनी चाहिए और एक सच्चे धर्म निरपेक्ष जनवादी समतावादी भारत बनाने के लिए आज शहीद आजम भगत सिंह के स्मृति उनके जन्म दिवस पे 
हम ये शपथ लेते हैं हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हम इस कॉर्पोरेट फांसीवाद के खिलाफ अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे यही कॉम्रेड ने कहा था नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट कॉम्रेड पीजे जेम्स पॉलिट ब्यूरो मेंबर ऑफ सीपीआईएमएल रजिस्ट्रार कॉम्रेड पीजे जेम्स कृपया आए और अपनी बात रखें कॉम्रेड कैन यू हेयर मी Can you hear me? Yes, yes, comrade. Yes, comrade. Yes. Okay. Loud and distinct. So, comrades and friends, um, comrade Ken Damajendran, general secretary of the party, and comrade Sharmista, PP member, they have already uh, laid down the basic, the main points that we are our party is taking up in this contest. that means our ideological offensive against the rss neo fascism so my uh, task is to complement mean to supplement to enrich the presentations which have already been made here now as we know uh, in 1925 when uh, hedgewar and his mentor dr munje when they founded the rss actually the hindu maga sabha was already there the hindu maga sabha founded by madan mohan malaviya in 1915 was trying to build up a hindu a political constituency for the hindus for hindu consolidation but the rss came into being in the 20s when in europe mainly the fascist offensive the mussolini and hitler fascism came forward and in 1923 savarkar had published his famous book famous or infamous that hindutva that was in 1923 in nagpur so it was uh, getting inspiration from savarkar's hindutva and the fascist developments in europe that the rss came into being in 1925 now when rss was founded as comrade kn has already uh, mentioned its ideological basis was cultural nationalism that means we have to make a distinction between what is the nationalism that was prevailing then for afro asian latin american countries which were oppressed by colonialism and imperialism or which were suffering from colonial oppression the content of nationalism should have been anti colonialism and anti imperialism but the cultural nationalism of rss was opposite to that it was against nationalism or patriotism that we understood in the usual sense it was actually a betrayal it was serving the interest of imperialism that is british colonialism and it was not in that way it was not actually hinduism it was political hinduism so hinduism in the general sense is actually a, a, it, it upholds plural traditions but the hindutva or political hinduism supported or upheld by rss hedgewar and munche this political hinduism was exclusivist it is actually excluding mainly the other that means the other means i am using a postmodern word the other means especially the muslims and others now this uh, uh, this uh, uh, from the very beginning they were actually uh, propagating or their their basic basis was a genocidal hatred and aggressive hostility towards the muslims so it is this aggressive hostility towards the muslims that was the basis of rss from the very beginning and And as we know, it is already mentioned here. It was Ambedkar who actually identified, who could identify 
the the crucial the crux of rss uh, ideology that is manusmriti so it was our, it was ambedkar who banned it in 1927 that we know but ambedkar's movement was actually uh, uh, that move was that also was betrayed by the 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 other sections in the independence movement because they in the pune pact all these things we know i am not going into those details so when the in that way when the rss proceeded all these things have already come up that uh, why when munje went to uh, italy where he met mussolini comrade kn already explained where from the fascist academy of physical sciences he got uh, inspired uh, he got inspiration there and he returned by uh, there in nasik in 1937 he started the bonsale military school and uh, now today we know that the rss from april 1st 2020 onward the rss has already started military schools in india in the proper sense not actually rss it is vidya bharati vidya bharati is the biggest private sector educational institution in india having 25000 institutions and 4.5 million that means 45 lakh students so that vidya bharati has already started the the military school and the recruits or or those who are coming out of this uh, uh, this uh, rss military school they will be absorbed into the indian army as officers so just as those who are coming out from indian military school those who are coming out of the rss military school they will be appointed as indian army officers this is uh, so that much understanding has already been there now i am coming to the point so so this bonsale military school so when this hemant karkare was enquiring about the malegao explosion he found that those who were trained in this bonsale military school of rss they were involved in this malegao explosion it was already reported but it was not carried forward that investigation now when the rss home De- uh, sorry the british home department at that time when colonialism was flourish i mean this the anti imperialist struggle dependence movement was developing so many uh, uh, struggles were there we know and the home department classified documents actually said that rss is a friendly organization no trouble from them so the rss never we know never supported the this uh, independence struggle and their cultural nationalism is actually against the the independence movement it is against nationalism in the way in which we understand it so when we speak about the cultural nationalism of rss it should be understood in the reverse sense it is not a nationalism it is actually a betrayal of uh, the independence movement the national sentiments of the people so in 1940 in 1950 this already mentioned here when the constitution came into being at that time in 1949 november 30 and in 1950 january 11 the mouthpiece of our rss that is organizer the or- organizer published two articles mainly two articles and several notes in which rss demanded asked wanted that the manusmriti should be the constitution of india so they never supported the indian constitution uh, drafted by dr ambedkar instead they wanted that manusmriti because the uh, especially golwalkar who became the sarsang chalak in 1940 and continued up to 1973 golwalkar in his book bunch of thoughts he categorically said how they are rss is opposing the indian constitution because it is drawn from several uh, it is a heterogeneous piece of uh, these uh, articles drawn from several other countries it is nothing there the regarding the 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 values the uh, principles in manusmriti and according to rss the subhumans 
that means women and dalits whom the these rss considered subhumans they have no political and civic rights that is why rss opposed the the indian constitution and suggested manishmari instead and as we know as a result of the assassination of mahatma gandhi rss was banned because according to patel patel had a soft corner towards rss it is it is known to all but after the assassination of mahatma gandhi patel himself noted that they distributed sweets and they were enjoying so and because godse was an rss member up to 1946 so because of these connections rss was banned but after that the rss chief wrote to a letter to patel and patel demanded that they should uphold they should declare loyalty to the indian constitution and the the uh, sarsang chalag exactly given a undertaking also but he violated it in his, up to the 60s also gold worker was in his punjab thoughts gold worker was continuously say that uh, the manusmriti should be or he was against the indian constitution so that is approach of the rss so they were they were not actually they were betraying the independence struggle or they were not upholding the indian constitution the republican constitution of india so even when we examine the post war colonial neo colonial period that after the uh, the uh, post war period when these uh, us led uh, 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 imperialism uh, led by usa when the whole world was moved to a neo colonial situation the rss loyalty the rss servility to imperialism continued unaffected and, and this means uh, unhindered unfettered way and in 1971 when you know when vietnam war was going on we know that when during the vietnam war america was isolated us imperialism was isolated so at that time the rss chief wrote a letter to lyndon johnson that is published in uh, in certain books so in that letter which he gave this letter to washpai and washpai took this letter to lyndon johnson there the rss chief said today the world is engaged in a war between dharma and adharma so in this war between dharma and adharma the usa is on the side of dharma and rss is also with usa so this is the approach so even after the post war period the uh, the pro imperialist the loyalty to imperialism so it is against nationalism it is against patriotism it is against the interest of the indian people so during the 70s it was already uh, 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 discussed here so during the emergency period so when uh, until so rss if you examine the whole history of rss there is a history up to the transfer of power when after 1947 to the 70s it is another period during this period rss was in obscurity it was not there in the mainstream political discourse because of uh, it was it, it itself kept away from mainstream politics so it was in the 70s when neo liberalism started so from, from the very beginning rss was a far right organization its economic philosophy was far right reactionary it was upholding the interests of the landlord classes the corporates the big industries so this far right reactionary economic philosophy got acceptance when at a global level neo liberalism came into being so in the 70s onward rss and we know that during the emergency because of its uh, cooperation with j uh, prakash narayan and others rss got legitimacy and uh, it uh, as its uh, political tool its new political tool it formed the bjp and the bjp started from 1980 onward now we know that there is a process a series of processes are there how the the rss succeeded in transforming the indian political agenda in favor of its uh, hindu rashtra project so in in the uh, 90s that means when neoliberalism started 
when neoliberal globalization was unleashed and in the 90s when us imperialism put forward a post cold war uh, idea uh, uh, that means a, a new slogan of islamophobia and put islam as the the main danger then this was a good opportunity for rss because in the 20s itself rss said that or they expo they explained they took the position that or their uh, their as i have already said their genocidal hatred that is the word which can be used that they had earlier so in the 90s this was another opportunity to to join with uh, this uh, global agenda of imperialism now you see at a global level say if rss is now trying to have a uh, pan hindu consolidation at the all india level at a global level almost in 37 countries the hindu swayam sevak sang hss is active except if you uh, take the exception of nepal now usa is the country where the largest number of rss shahas are there the largest number of members are there and uh, uh, there are from the 80s onward there were vishu hindu parishad then overseas friends of bjp so many hindu to organizations and uh, even in usa the republican hindu coalition at par with the jewish lobby and even when modi went to usa the howdy modi campaign how it was organized how the rss was behind it so at a global level rss is now cooperating with the neo fascist not only that the european neo fascists have already started rewriting history that means in accordance with their neo fascist demands requirements so in the same way in india also the modi government has already appointed a committee to rewrite the indian history making myths as part of history and in the 1920s the rss chief or the rss uh, leaders asked if quran and bible can be considered as historical then why could manusmriti and the hindu mythology can't be considered as uh, historical so in that way they are now going to rewrite history also so i am coming to the point that today say when uh, when the modi government is in power when the rss let because uh, uh, at a, uh, everywhere so uh, uh, by the uh, during the last uh, a few decades in the judiciary in the bureaucracy in all civil and political i mean military spheres culture in science and education in all spheres of society the rss has spread and now even without politics it is proving rss is proving all over india that even without the political power even without the bjp its political being having its rule it can control many governments because i am i i we, we are we have the experience in kerala kerala the the military the police the whole administration and the whole uh, this uh, everything is now manipulated by our according to the rss interest so sangha parivar has succeeded even in media we know that the gibelsian the gibelsian uh, history during hitler so in the same way say they can make a false thing true so they can they, they have a 32 lakh cyber uh, members are there so millions of uh, uh, almost 70000 shagas millions of uh, members and it is not a registered rss is still not a registered uh, thing we know so without even it is an it's an voluntary organization is only only voluntary organization in the world which can control a state one of the uh, second populous state through its political being and it is controlling the biggest uh, trade union here it is controlling the biggest uh, uh, students union and uh, it is for example i can give you an example of uh, from the recent educational policy so the rss is used the new educational policy is actually has become an ideological basis of rss how 
say we know that so many uh, teachers so many academics so many teachers organizations political parties even they were uh, they su suggested several changes in the draft of the new educational policy when it was presented in 2019 but none of these suggestions were was taken into consideration but the rss institutions especially vidya bharati which i have already mentioned similarly bharatiya shikshan mandal shiksha sanskriti kudhanyas bharatiya bhasha manch these rss organizations they claimed that whatever they suggested their suggestions were fully incorporated into the new educational policy in conformity with the ideological orientation of rss so how it has happened they after during the last one year that means from mid 2019 onward these rss affiliated organizations claimed that they conducted 6000 seminars all over the country i uh, sorry 6000 academic experts and 40000 seminars they conducted and they consolidated their view and the this uh, this is being uh, uh, suggested and incorporated into the new education policy without any in verbatim without any change this is their claim so this is what is happening so even uh, even before as they claim even before they they said that within a, it is said that the uh, century is going to uh, by 1924 the hindu rashtra their goal of transforming india and the hindu rashtra whether it is which will succeed or not uh, that's another question but they claim that they will transform india india into a hindu rashtra so in this transformation they have already transformed many spheres of indian society almost all spheres of society have been transformed according to the Uh, the, the the interest of the hindutva or according to the ideological political uh, requirements of hindutva so this is what is happening so when we explain when we analyze the rss question we have to be very as as comrade sharma sha also mentioned here explained here that it is a, not simply a hindutva thing it is a, actually a combination of this a corporate suffering now when when we are we, when we are having our offensive against the rss against the hindutva we should have a clear understanding of the way in which we should put or we must put this counter ideological offensive on that question we should have a clear clarity on the first hand we should explicitly or we should go on a campaign that the rss nationalism the cultural nationalism is unpatriotic it is pseudo nationalist it is against the country its nationalism is a betrayal it is national betrayal cultural nationalism in itself is a betrayal so that is the one po uh, important point so it is a, it's corporate it's it's pro corporate even we have seen during the last uh, uh, modi 1 and modi 2 we have seen what happened the made in india we have seen today atmanirbhar bharat we are seeing all these are betrayals these are post to truth statements camouflage the 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 what is called the the international servitude of rss so it is a combination of the corporate interest and the and the using the ideological basis uh, uh, suffering as the ideological basis and in the meanwhile we know that the uh, if you today a process of sanskritization is go also going on a process of sanskritization is also going on because uh, it is a cultural homogenization it is against the multilingual it is against the multicultural diversities of this country but it stands for a cultural homogenization and this cultural homogenization is now achieved but rss is effectively using the identity politics they are now using how these uh, these uh, caste uh, the caste politics can be deconstructed so that many caste intellect uh, even intellectuals from the lower caste can be absorbed can be co-opted that they are effectively doing and they have already made so many lower caste parties also as uh, their their what is their their companions so now on this question also we have to take a uh, correct ideological 
political position so we have to uh, uh, the when at the at the economic level at the policy level when we are exposing the rss at the economic level it is very clear that it is a far right it is an ultra right uh, its ideology is ultra right it is a uh, it is it is it is the most it is with the most corrupt the most corrupt corporate uh, capital today crony capital today is obvious and at the same time there is a blending of this crony capitalism with uh, the ideology of manusmriti so this this ideology of manusmriti this manuvad how we can so for that we must stand we must uh, continue with the ambakers this uh, slogan of caste annihilation so caste annihilation so when we put forward the slogan of caste annihilation the political project of caste annihilation along with the uh, uh, struggle against the corporates so only when we appropriately understand the interlink between these two and only then we can have a a, a political ideological offensive taking uh, at the two fronts at the political level and at the ideological level and uh, in the process we can have a broad unity of the oppressed the dalits the women and all oppressed against the corporate suffering forces so this is what i have to uh, want to say i don't want to elaborate more we have to discuss this question in a very detailed way in the coming days so in the in our ideological offensive in our this is it cannot be separated from our political struggle against uh, international imperialism international capital so against neoliberalism so today at the global level as i have already mentioned there is an alliance there is an unholy alliance is being uh, developed as already comrade kn has pointed out uh, with the neo fascists all over the world and the rss fascists here so this is more it is not like the 1920s it is a, at that time you know the ideological political uh, advancement of the left was there internationally the left was powerful the socialist advancement was there nationalism was national liberation movements were advancing today we know that i am not i am not uh, pessimistic we are not saying that history is over or ideology is over but today one thing is clear that the internationally the left is weak it is now taking advantage of the ideological political weakness setbacks of the international left that uh, uh, neo fascists all over the world and the rss in india they are making this offensive so at the global level we have to have a solidarity unity of the working class and all oppressed in india also we have to appropriately carry forward the struggle by having the broadest unity of the workers the peasants the women and the dalits adivasis and all oppressed so this should be our uh, counter ideological uh, proposition uh, how political proposition against the rss fascism the corporate suffering fascism in our country thank you comrade shukriya uh, comrade pj james uh, कॉम्रेड पीजे जेम्स ने यह कहा कि कॉम्रेड शर्मिष्ठा और कॉम्रेड के एन रामचंद्रन ने एक यहंगम दृश्य प्रस्तुत किया है उसमें कुछ बातें बस मुझको जोड़नी है उनका यह कहना था कि 1925 में जब आपका हेडगेवार और उनके जो मार्गदर्शक थे मुंजे उन्होंने मिलकर आरएसएस बनाया था ठीक उसके उसके पहले उन्नीस में सावरकर ने हिंदुत्व करके किताब नागपुर में लिखी थी जो कि जिसने की एक पृष्ठभूमि का काम किया था और 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा का गठन किया गया था ये सारी चीजें एक पृष्ठभूमि का काम कर रही थी आरएसएस का सैद्धांतिक आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का अर्थ हम जो समझते हैं वो है साम्राज्यवाद विरोध साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद पनपता है सच्चा राष्ट्रवाद लेकिन आरएसएस का राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद से के साथ की दलाली करना है देश से गद्दारी करना है इसका अर्थ अलग इसका अर्थ दूसरा है और इसका जो राष्ट्रवाद असल में ये राजनीतिक हिंदू हिंदुवाद है और ये शुरू से ही मुसलमान और अन्य लोगों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है इसके राजनीतिक हिंदू हिंदुवाद में इसके हिंदू राष्ट्र में 
तो और विशेष तो मुसलमानों के खिलाफ एक आक्रामा आक्रामा के एक नफरत भरी हुई है अंबेडकर ने आरएसएस के मनुस्मृति और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की जो सोच है उस पर एक करारी चोट किया मनुस्मृति का दहन करते हुए जाति का उन्मूलन का नारा उछाला और हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था वो हिंसक है ये उन्होंने कहा और मतलब जो हिंदुत्व की जो इसकी सोच है उसको उन्होंने खारिज किया और लेकिन अंबेडकर के बाद अंबेडकर की सोच को उस समय अंबेडकर की गतिविधियों को अन्य ताकतों से उस प्रकार से मदद नहीं मिल पाई आरएसएस एस दूसरी ओर हम देखते हैं कि आरएसएस का एक सहयोगी डॉक्टर मुंजे वो इटली से लौटने के बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में नासिक में भोसले मिलिट्री स्कूल की स्थापना करते हैं और ये जो आगे आ, आगे हम देखते हैं कि जो कट्टरपंथी आतंक की जो क्रियाकलाप हुए इसमें भोसले मिस मिलिट्री स्कूल का बड़ा योगदान है आरएसएस देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक नेटवर्क है करीब पच्चीस हजार स्कूल है इसके विद्या भारती में इसके कई सारे आनुसंगिक संगठन है सिर्फ वो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ही नहीं है ये राष्ट्र राष्ट्र पचारणी सभा से लेकर और आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवी का दल काफी सारे हैं कॉम्रेड ने बताया और ये हम अभी देखते हैं कि 2020 में आरएसएस ने खुले रूप से सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की जहां से सैनिक अफसर निकलकर भारतीय सेना में जाएंगे इस तरह से डायरेक्ट भारतीय सेना को नियंत्रण में लेने की बात उसने की है इसमें एक विदित हो कि हेमंत करकरे जो, जो कि मुंबई के पुलिस अफसर थे और जो दिवंगत हैं और जिन्होंने मालेगांव बम विस्फोट में जितने सारे लोगों को पकड़ा था वो सब ये आर से जुड़े भोसले मिलिट्री स्कूल के थे तो इस तरीके से आरएसएस के आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए यहाँ तक कि ब्रिटेन का जो गृह मंत्रालय है उसके सर्कुलर में पढ़ते हैं अंदरूनी सर्कुलर में कि आरएसएस जो है हमारा एक दोस्ताना संगठन है ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहता है तो इसीलिए आरएसएस का ये झूठ का पर्दाफाश हो जाता है जो तो स्वतंत्रता संग्राम में इसका कुछ योगदान भी था उन्नीस में जब भारत देश का संविधान बना और उन्नीस और 1950 में आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर इसमें दो लेख छपे और दोनों में साफ तौर पे कहा गया कि अंबेडकर के नेतृत्व में जो भारत में संविधान बना है धर्म निरपेक्ष ये संविधान और ये जो बहुत सारे अधिकारों की बात करता है ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो मनुस्मृति को भारतीय संविधान बनाया जाए और इस तरीके से बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर चालीस के दशक से ही ये लगातार मनुस्मृति लागू करने की बात कह रहा है और ये जो जैसा कि बंच ऑफ थॉट्स में भी हम देखते हैं और उसके बाद में उसी सोच को गुरु जी के सोच को आरएसएस आगे बढ़ा रही है कि महिलाओं और दलितों उत्पीड़ितों को इंसान के लायक नहीं समझती आरएसएस तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जरूर इस पर कुछ दिन को प्रतिबंध लगाया लेकिन गृह मंत्री पटेल जो की हम जानते हैं कि एक हिंदूवादी सोच के थे इन्होंने कुछ समय बाद वो प्रतिबंध को हटा लिया आर के ऊपर से आर के सरसंघ चालक ने पत्र लिखा कि हम जो बिल्कुल आपके साथ में है और ये हत्या हमने नहीं की है तो उस पर विश्वास करके उन्होंने हटा ली प्रतिबंध लेकिन गोलवलकर की जो सोच है वो लगातार जो उसकी जहरीली सोच उसकी हिंदू राष्ट्र की जो सोच है और हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की सोच है बहुलतावादी बहुभाषी भारत को खत्म करने की सोच है ये सोच आज तक टिकी हुई है साठ सत्तर दशक तक सत्तर के दशक तक आर उतना शक्तिशाली नहीं था लेकिन हम ये देखते हैं कि सत्तर के दशक में जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था वियतनाम में अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरा सैनिक आक्रमण करके उसको नस्तानाबूत करने की कोशिश कर रहा था उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के पास एक अपने आत्मसमर्पण अपने जो है तलवा चाटने के लिए एक सरसंघ चालक बाला साहब देवरस का एक पत्र को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अमेरिका में गए थे और उसमें कहा कहा गया था कि एक धर्म युद्ध में हम अमेरिका के साथ में है तो साम्यवाद के खिलाफ साम्य के खिलाफ ये जो सदा से ही आरएसएस रहा है कम्युनिस्टों के खिलाफ वामपंथियों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ 
तो सत्तर के दशक तक आरएसएस निष्प्रभावी रहा लेकिन ये खामोशी से अपना काम करते रहा इसके खिलाफ कोई वैचारिक आक्रमण नहीं हुआ सत्तर के दशक में जब जन कल्याणकारी राज की अवधारणा जो है वो मध्यम पढ़ने लगे और नौ उदारवाद का बोलबाला हो गया तो और नब्बे के दशक के शुरू में जब निजीकरण उदारीकरण भूमंडलीकरण को साम्राज्यवाद ने लागू करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की मदद से सत्तर के दशक से ही आर भारत की राजनीति के प्रमुख रंगमंच पटल पर आने का प्रयास प्रयास कर रहा था जब अमेरिकी साम्राज्यवाद ने नब्बे के दशक की शुरुआत में इस्लाम के खिलाफ एक जिहाद या फिर या इस्लामोफोबिया का नारा दिया उसने आरएसएस की सोच को खाद पानी दिया आरएसएस तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ कतले आम की नफरत से भरे हुआ था और उसके बाद आर बड़े तेजी से फैलना शुरू हुआ पूरे दुनिया में आर के सैंतीस देशों में हिंदू स्वयं दल सक्रिय है और 80 के दशक से विश्व सिंधु परिषद की शाखाएं दुनिया के कई देश में बन गए हैं और ओवरसीज फ्रेंड्स आरएसएस ने बनाया है अमेरिका यूरोप सब कई सारे देशों में और इस तरीके से जो बाहर के देशों में जो अमीर जो धन्ना सेठ है जो जो साम्य की सोच के खिलाफ है मानव मुक्ति की सोच के खिलाफ वो सारे आर को वित्तीय पूंजी देते हैं आर आज की तारीख में सब कोई पंजीकृत संगठन नहीं है सबसे बड़ा यह स्वयंसेवी संगठन है सबसे ज्यादा इसको विदेशों से पैसा मिलता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ये अगर सत्ता में नहीं रहता तो भी ये राज सत्ता को नियंत्रित करता है क्योंकि राज सत्ता के हर एक अंगों में इसकी घुसपैठ बनी हुई है ये जिस तरीके से नौ नाजी नौ फासिस्ट लोग यूरोप में इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं वैसे भारत में आर भी बोलता है कि कुरान अगर ऐतिहासिक बाइबल ऐतिहासिक तो गीता गीता रामायण क्यों ऐतिहासिक नहीं है महाभारत ऐतिहासिक क्यों नहीं है ये भी इतिहास है और आज कार्यपालिका न्यायपालिका सेना पुलिस संस्कृति हर क्षेत्र में आरएसएस की घुसपैठ है राज सत्ता के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है जहां पर आरएसएस सत्ता में नहीं है जैसे कि केरल वहां पर भी पुलिस प्रशासन जो है आर के अनुसार चलता है ये बड़ी खतरनाक बात है ये पूरे देश में हर क्षेत्र में ही है तो ऐसे खतरनाक आतंक की संगठन जिसका सबसे बड़ा मजदूर संगठन है बीएस जिसका सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है एबीवीपी ये सारे लोग भारत देश में हर पहलू में कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने से पहले इसने चालीस हजार सेमिनार किया करीब छह हजार विशेषज्ञों के साथ ये सारे आर के टुकड़खोर बुद्धिजीवी है और ये सारे लोग जहरीले हिंदुत्व की अवधारणा को लागू कर रहे हैं उसमें शिक्षा का भगवाकरण निजीकरण कर रहे हैं तो जैसा ही कॉम्रेड सर्मिष्ठा ने कहा कॉम्रेड केन ने कहा आरएसएस कोई हिंदुओं के लिए है नहीं ये पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की दलाल है ये अमेरिका की जूनियर पार्टनर है और अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट के एक नंबर की दलाल है और ये बिल्कुल हिंदू जनता के भी दुश्मन है इसको हमको समझ लेना चाहिए और ये घोषणा कर रही कि इसके स्थापना के सौ साल बाद माने की दो तक ये देश में हिंदू राष्ट्र बना लेगी वो बना पाई कि नहीं बना पाई अलग चीज है लेकिन इसने अपने मिशन की घोषणा को जोर शोर से किया और पूरा लागू करने के लिए बढ़ रही है तो इस कॉर्पोरेट भगवा आतंक के खिलाफ इसके झूठे राष्ट्रवाद के खिलाफ इसके देशद्रोह का नकाब को उतारने की जरूरत है इसीलिए इस जो आर के नौ फांसीवादी वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत आज से हमने की है हम सारे तमाम प्रगतिशील जनवादी ताकतों से आह्वान करते हैं कि इसके इसके खिलाफ संघर्ष करें इसको सही चुनौती पेश करें और इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ सच्चे साम्राज्यवाद विरोधी जो चेतना है हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की बहुपासी बहुमात्रिक बहुलतावादी परंपरा को हम जिंदा करें उसको हम लागू करें और बहु सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जाए और इस तरीके से हम जनवाद और समाजवाद से होते हुए Uh, हम uh, uh, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाए यही कॉम्रेड का कहना था uh, अब मैं ये अनुरोध करूंगा कॉम्रेड अली का कॉम्रेड शर्मिष्ठा से कोई सवाल अगर आए हो तो वो सदन के सामने में रखें आ, अभी तक तो कोई सवाल आया नहीं है बहुत सारे कॉम्रेड्स सुने हैं और लाल सलाम रेड सल्यूट वगैरह 
जनाए हैं लेकिन कोई सवाल अभी तक नहीं आया है ओके। तो जी बोले कॉम्रेड क्या हम इंतजार करें या फिर आ, इसे समापन करें आ, हमारे आज के विमर्श के आज के हम वेबिनार की क्या कहते हैं कॉम्रेड केन रामचंद्रन जी कॉम्रेड शर्मिष्ठा जी कॉम्रेड पीजे जेम्स जी संघर्ष तो हम लोग कॉम्रेडिंग द कैंपेन एंड द कमिंग डेज मोर कैंपेन आर गोइंग टू बी टेकन अप तो नेचुरली मोर एंड मोर क्वेश्चन विल कम अप एंड नाउ इफ क्वेश्चन आर नॉट देर वी नीड नॉट wait much the coordinator can conclude the session uh the comments also agree ha ha uh comrade ali kabhi kehna hai ki kai sathiyon ne इनकलाब जिंदाबाद और समर्थन के सवाल नहीं आया तो जैसा कि कॉम्रेड रामचंद्रन कॉम्रेड के एन रामचंद्रन महासचिव सीपीएम रजिस्ट्रार कर रहे हैं कि हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे वी शुड कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन फ्यूचर और इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास भी करेंगे तो थैंक यू वेरी मच कॉम्रेड के रामचंद्रन कॉम्रेड शर्मिष्ठा चौधरी कॉम्रेड पीजे जेम्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस ये जो हमारा अभियान है आरएसएस के नौ फासीवाद के खिलाफ मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ जो वैचारिक एक अभियान की शुरुआत के बारे में आपने एक विहंगम दृष्टि प्रस्तुत किया विस्तृत अवधारणा हमारे दर्शकों के सामने रखी और शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस से हम शुरू कर रहे हैं और पच्चीस दिसंबर तक जो हम चलाएंगे हमारे पहले दौर के इस अभियान को इस अभियान की सफलता की कामना करते हुए और सारे दर्शक वी थैंक टू ऑल अवर व्यूअर्स ऑल टू ऑल कॉम्रेड्स अवर फ्रेंड्स सभी साथियों को तह दिल से शुक्रिया साधुवाद देते हुए और क्रांति का सलाम पेश करते हुए इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए मैं हमारे वक्ता गणों की अनुमति से आज इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूँ इनकलाब जिंदाबाद थैंक यू थैंक यू